Nope. Joshua, he has a high IQ when it comes to the game. I saw it and it's a blessing for me that I saw it in the game because at least I know how to train it. But the problem with Joshua is that he's not ready to move fast. If he's not able to move fast, he's not able to move fast. But that's okay. For me, it's a blessing that I saw the people in the game. So when we come to the training, I can actually give them what they really need in this last few months of stretch. Thank you. 
I saw a lot of improvement um, uh, sa ball handling niya, sa balance niya, sa quickness niya. So, isa-isa yun natin. First na nakita ko doon is, kapag tumitira yung defender niya in front of him, uh, meron na siyang uh, ability to recover. Isa pa nakita ko kanina is yung laterals niya. Dati pag naiwan mo siya ng one step, di na siya ahabol. Kumbaga, papabayaan ka na niya. Kanina, kapag uh, naiwan siya ng one step, makikita mo yung effort niya, nag-lateral pa rin siya. It's very good. Isa pa yung ball handling niya. Yung ball handling naman niya, uh, of course, hindi naman natin pwede compare sa ball handling niya Christian, na Jolo, or sa mga ibang katilala niyo na magagaling. But the comparison is always, ano ba yung kakayanan niya 2, 3, 4 months ago compared sa kung sino siya ngayon. So, kung i-compare ko sa dating Joshua at saka sa Joshua ngayon, sobrang layo. Ball handling dati, naalala ko yan, didribble lang si Joshua. Isang dribble, pag dribble niya, talsik. Or pag dribble niya, dahil hindi na niya makontrol, hahawakan na niya. Both hands. Kahit nasa may 3-point line pa siya. So, ang layo niya, pinipick up niya na yung bola. Wala na siya nagkagawang galaw. Kanina, hindi ko naman sinabing perfect. Pero, yung nakita ko improvement doon, minsan nagkakamali siya. Tapos, nakukuha niya pa rin, nakukontrol niya kahit paano. And then, he will try to recover, try to attack again. Pero, syempre, dahil hindi pa naman ganun kapino, hindi pa ganun kaganda. May mga improvement tayo nakita, pero hindi pa sobrang 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 laki talaga. Pero, a small improvement for me is a very good uh, result. Smaller, big progress for me is both progress. So, kung kayo nagtitrain and uh, sobrang konti lang na nakikita yung progress, results sa mga training nyo, and uh, na-frustrate kayo. Guys, okay kayo ma-frustrate. It's part of the process. Importante yung moving forward. So, ang laging comparison is not you and the guy on the other team or not you and your teammate, not you and your friend. The comparison should be you and you tomorrow, you the next day, you the next week. Doon mo siya i-compare. Sino ka ba ngayon at sino ka two months ago, three months ago, four months ago, a year ago. So, pagdating kay Joshua, ang laki nang na-improve niya kung i-compare ko siya so, sa dati talaga ng Joshua. Tapos kanina, uh, meron na siya mga crossover, meron siya mga between the legs na, na, na ginagawa, and nakaka-finish pa siya ng off layup. Kanina, nagkagawa ni Joshua yung nakakatuwa kasi umaatake siya. Tapos, delay up siya ng awkward yung position niya, pero he makes the basket. And for me, that's a very good sign kasi, yun nga, before pag drive siya, naaalala ko, pag na-block mo na yung way niya, hawa ka niya dalawang kamay. Tapos, ititira niya na ng bahala niya. Kanina na, na nakakatuwa pa, nakapag-fade away na si Joshua galing sa dribble. Dati kasi, pag nag-fade away si Joshua sa training kahit wala nagbabantay, puro kapos. Minsan nga hindi pa tumatama. Pero the fact na nakapag-fade away siya and may konting hang time na nangyari, usually kasi yung jump shot talaga ni Joshua, walang hang time. As in, pag-angat, pag release ka agad. Which is may mga times na okay lang naman yun. Pero if you wanna get the balance, up, tapos talaga mong konting hang time. Hindi kaya ng physical uh, kakayanan ni Joshua yun. Talagang uh, sobrang hina ng upper body niya. Pero the fact na nakapag-jump siya siya kanina, may konting hang time, tapos may sumabay pa. Tapos galing pa sa bump, galing pa sa galaw. It's a very huge, very huge progress. Talagang masaya ako for him. Music